。哎，对于下官送的礼物，可还满意呀、啊？挺好，有劳六大人了。<笑>那就好。哎，龙大人，那就随本府到我书房，咱们把那个事情再重新的。不用在意了，就按照你说的安排吧。多谢龙大人。不过，这本钦差啊，毕竟是来视察官封的。眼下灾民闹事不断，又有这牛角寨的乱党在远处盯着，这本钦差啊，也不宜常来你府上见万姑娘，不是？是是是。所以啊，要不然你把这万姑娘安排到府外的一个地方住着，等本钦差回了京城以后，你再悄悄的把人送到京城，到时候我再纳他为妾，那不就免人口舌了吗？<笑>明白，本官明白。龙大人放心，我一定把此事给你办的是妥妥帖帖啊！此事简单，大人，我先在城东置办一所宅院，然后把万姑娘安置在那里。大人只要有空，就可以悄悄去会万姑娘。等到大人回京之后，我亲自护送万姑娘进京。如此一来，可保万无一失。刘大人，嗯。这裘老板做事极为妥帖呀！啊，我平时调教的好，主子，咱们先回书府吧。那，先行告辞了。呃，宋龙大人。哎哎哎！哎呀，贵儿啊！啊。看到了吗？原来此人的弱点是好色呀。亏了你那儿有一个美人万素，否则这一关真的难过呀。事不宜迟，我先给他置办宅院，再送几个丫鬟给他。这件事儿，就算是大功告成了。哎，然后让孟祥和把万素姑娘赶紧送过去。不瞒你说呀，我是真没想到啊。这万苏姑娘如此厉害，就一晚上就把这个龙三这个假正经让他现了原形了。撤！撤！撤！撤！撤天化日之下，拦路抢劫。<笑>识相的，就把钱留下。啊，还有马，马也得留下。义父，他们多半是附近牛角山寨的山匪。各位好汉，我们这随身携带的钱财物品可以留下来作为买路钱。不过因为我有要事在身，需要马匹赶路。可不可以把马留给我？还请高抬贵手。哼，讨价还价，好啊！你们今天要是不把马留下，老子让你们命都留下！哎，<笑>各位兄弟，有话好说吗？既然这样，那马就留给大家，钱财马匹都留给你们，放我们一条生路。怎么了？你不说好了只要钱财吗？拿伞，给我出！撤！拦住他们！义父，你腿受伤了，没事，快走！撤！师兄，跑两个，怎么办？赶快发出信号，让前面的人拦住他们。义父，我看这帮合衣人不像是普通的盗匪，目的也不是为了咱们的钱财和马匹，倒像是一匹训练有素的杀手
，处心积虑置我们于死地啊！是啊，他们好像很了解我们的行踪，特意埋伏在我们通往欲巴赞营地的必经之路。难道我们的行踪暴露了？不好，历史兄妹真有可能是图谋不轨的贼党。你是觉得这帮杀手是李建清和李易欢兄妹派来的？咱们此次调兵，可谓是十分隐秘。这些杀手如何知晓的？这李公公在宫里三十多年了，丽萍是舒总兵的女儿，其他侍卫都是我精挑细选的霸气子弟，他们个个来历清白，绝不会勾结杀手暗害我们。只有李氏兄妹，他们俩最可疑。义父，如果说李建清和李一欢兄妹是乱党。那他们的目的，不仅仅是要置我们两个于死地，恐怕皇上有危险。都怪我！啊啊！我不该听皇上的，什么还要去调兵？我应该死见皇上，让他赶快回京才对。现在也没有办法，那我们该继续调兵，还是回去见皇上？他们跑不了太远，快跟上！不好，我们快跑！都十多天了，这索图怎么还没回来啊？不会出什么事儿了吧？呸呸呸呸呸呸呸！乌鸦嘴。柱子，别担心，我已经安排两个侍卫兄弟去打探消息了。也不知道这索图什么时候能回来，易欢，嗯，要不然你们把刘德昭送给我的那些金银财宝，想办法换点粮食来镇接那些灾民吧。龙小弟，我本来就这么想的，但是我不好意思说，没想到你也这么想，果然英雄所见略同啊。欢妹，你又不知轻重了，怎能跟主子并称英雄呢？哎，无无妨，在我的心里啊，易欢一直是一个巾帼英雄，有眼光，有度量。主子，这件事情万万不可呀、啊！如果拿刘德昭行贿的金银珠宝去买大批的粮食，就会引起刘德昭和裘贵的注意，他们一定会识破主子跟他们不是一条船上的人，说不定他们会铤而走险，向主子您下手。强龙难压地头蛇呀！李公公说的没错，刘德昭一定安排了诸多眼线盯着我们。眼下索大人情况不明，我们切不可轻举妄动。我们顶多在城的东南西北各设一处周棚，但不可再大肆镇起灾民。万一有什么闪失，我等担待不起。你们说的对啊，是我考虑不周。一时的阵绩只能缓解眼前的灾情，而不能一劳永逸。只有我顺利的回到了京城，才能肃清吏治，以后让全天下的老百姓免遭刘德昭这样的贪官荼毒。主子。您能这么想就对了，天大的事情，也没有主子您的安危重要啊。一欢，嗯，咱们现在有银子了，你什么时候啊，把你跟丽嫔当的那些首饰给赎回来吧，要不然回了宫里啊，又要向我多讨点利息了。刘小弟，我发现你现在越来越会精打细算了啊。<笑>小官啊，嗯，这龙三那里现在有什么异常啊？没有，他就是在城里多设了几处周棚，然后十二个时辰不间断的施粥。哼，此人果然是一个卖职取忠之辈啊！哼，还真会收买人心。哎，万松那里他现在去的勤吗？哈，勤着呢，每晚都要去两个时辰。只不过他不在那里留宿。最多每天三更他就离开了，而且每次去的时候都是先穿着便装走后门。他跟万苏幽会的时候，除了那一个丫鬟，就是李护卫，其他的人也进不了身呢。看来此人是一个小心谨慎之人，难怪这年纪轻轻就可以爬到如此高的位置，还受到了皇上的宠信，做到了钦差。后生可畏啊！有什么后生可畏的呀？他现在是财色兼收，消停了
，想想他当初拿枪做事的样子，我就恶心。哼，恶心，恶心什么呀？如果这个龙三他不好色的话，我们拿他还真没办法。哼孟护卫，这个龙大人每次都是午夜来，三更离开吗？是的，九老爷。大人这心里还是有些不踏实啊。他一天不离开太原，咱们就一天不能放松警惕。你还是要盯紧啊。卑职明白，九老爷放心，我一定盯紧他。嗯，辛苦你了。那是在逍遥阁里面，我听到的琵琶声，也是这万苏姑娘弹的，不是你吧？又被你给揭穿了。我就说嘛，就一老大，你这性格，做什么事情都是半刻钟的热情，怎么可能弹出这么一首好琵琶嘛？我有件事做的特别好啊，吹牛啊，所向披靡啊。说到吹牛啊，老大你前程第二，没人敢称第一啊。虽然吧，没见过这个万苏姑娘的脸，但是吧，我就看她这个朦胧的身姿和她弹的这一首好琵琶，一想啊，她就是一个色艺双绝的女子。你说我每天晚上坐在外面喝茶，完了空担着一个风流好色的名头，我多亏呀、啊！要不然这样吧，你呢，先回避一下，好让我真的一亲万苏姑娘的芳草。不行、啊，为什么？这万苏姑娘是刘德昭送给我的美人，我假戏真做怎么了？再说了，我就算真的看上她了，我回头带她回京就好了。我说不行就是不行，你吃醋了？我没吃醋，我是在维护你，维护你龙小弟的形象。原来我在老大的心中还有形象呢。嗯，那当时在宫里是谁说的这个？哎呀，全世界最不值得女人爱的男人，啊？要不然这样吧，老大，你呢就承认你吃醋了，那我吧。也就看在你心里难受的这个份儿上，我就我就做一个美色当前不动摇的柳下惠。要不然我这一连十个晚上都在这儿喝素茶，我我受不了啊！我，哎，你给我站住！哎，站住站住！不行不行，老毛病又犯了。上次对我也是，差点假戏真做。我告诉你啊。万苏姑娘不一样，她心有所属了，而她心里喜欢的人，是帮咱们的，所以你千万不能对她打主意。得了吧，上一次你也是这么骗我的，说什么非龙三不嫁，不能动心腹手下的女人，是吧？又想故技重施啊？我才不会上你的当。我不会骗你的，真的。你知道咱们抢观音为何这么顺利吗？因为在刘德昭身边有咱们的内应，而这个内应。就是万苏姑娘，她的心上人。如果你真的对她起了什么色心的话，那你就是轻重不分、见色忘义的大坏蛋了。真的？真的？我骗你是小狗。好吧，那我就暂且放过他。老大，其实经过这些日子以来的见闻吧，我还哪有心思风流快活，只不过想逗逗你罢了。不过呢，我倒不像是某些人。
，表面上一本正经的说一些冠冕堂皇的理由，其实就是吃醋。这个康熙真是色心不死，想找机会撩拨欢美。欢美，你可一定要守住，万万不能对咱们的死敌动心。懒得理你、啊，我。龙大人，时候不早了，小女子恭送大人。嗯，看看看看，人家万苏姑娘心里压根就没有你，催你走呢，别赖着了。好酸啊，好酸啊！好了，万苏姑娘，在下先告辞了。孟兄，李兄，秋归一直在对面的房间监视你们，刚刚才走的，现在可以放心回舒服了。多谢孟兄。钦差大人，这个就是孟祥和，我刚刚跟你说的万姑娘的心上人，也是一直帮咱们的好汉。怎么样，比你长得英武吧？你越是拿话呛我，就越说明你吃醋。多谢孟护卫相助，大人客气了。这些年，卑职在刘大人身边，大小官员见过无数，真正一心为民的，只有你。卑职很是敬仰大人，能为大人尽绵薄之力，是卑职的荣幸。那孟护卫多保重，后会有期。后会有期。婉妹，孟哥哥，婉妹，孟哥哥，你总算来看我了。我无时无刻不在想你，只是找不到合适的机会。这下好了，我与刘大人的十年之约明日期满，我们可以远走高飞了。真的，太好了。婉妹，你姐收拾好东西，明日我来接你。我们整个大清都危险了，快走！不，走，快走！我不管，什么完蛋都可以，我不能没有衣服。走，我们走。这傻孩子，走啊，走啊！傻小子，走。我，哦，好吧，我们走。祥和呀，你的伤势如何啊？已经好多了，多谢大人关心。嗯，祥和啊，我让你查的咱们这边的奸细，你查的如何了？还在调查之中，目前尚无进展。大人，嗯，卑职还有要事想跟大人商议。讲
，家父先逝之时，曾让卑职保护大人。卑职立下十年之约，守护大人十年。今日刚好是约满之日，在下想辞去一切职务，隐归山林。祥和呀，你已经想好了，决定了，不愿意再继续追随我了。卑职生性散淡，不宜久居官场，望大人能成全。嗯，也好。你既然已经决定了，我也就不强求了。人各有志嘛。不过啊，既然这样，你呢，再帮本官完成最后一项任务，然后你再走，你看怎么样？卑职定当尽力。大人有何吩咐？你今夜一定要潜入书府，帮我把丽嫔给解决了。嗯，啊。你是让卑职暗杀丽嫔娘娘？不错，现在我们暂时把这个钦差龙三给稳住了。可这丽嫔娘娘身怀着龙胎，如若回宫之后产下皇子，到那个时候可就是后患无穷了。所以，我们必须尽快给她铲除了。大人如何得知丽嫔娘娘怀有龙胎？哼、嗯，嗯，孟护卫。这事儿啊，不瞒你了。其实我早就已经收买了舒服的管家，他告诉我，丽嫔娘娘的奶娘近几日很是欢喜啊，每天都给丽嫔娘娘煲各种汤水。结果，就在前些天晚上，我们是，小姐，你在吃料吧？你现在都已经怀了龙胎了。你一定要保重身体。只不过是奶娘的一句梦话而已，大人何必当真？对，是一句梦语。不过这奶娘所煲的汤水之中，放的可全都是安胎的药物。对于这种事儿呢，我是宁可信其有，不可信其无啊。即便是这丽嫔娘娘，她这次没怀龙种，那……现在皇上这么宠幸于他，将来也有大把机会啊！到那个时候，那丽嫔娘娘能够放过咱们吗？所以说呀，必须尽早铲除。可是钦差大人带了许多大内高手在暗中保护丽嫔娘娘，况且，卑职的伤至今还未痊愈。贾哥呀，这样啊，今夜呢，我先约这个。钦差大人去喝花酒，先调走他一半的护卫，然后我再派一帮人马潜入到书府当中，引开剩余的一批护卫，这样你就可以放心大胆的下手了。大人，书剑之死已有诸多蛛丝马迹指向大人，这个时候如再杀了丽嫔娘娘，那钦差大人会更加怀疑您。他虽然是收了大人的贿赂。但难保他回京不会出卖你。哎呀，这祥和说的也不是没有道理啊！啊，容本官好好的想一想。嗯，祥和呀。你这腰间这把刀，可是你爹留给你的。韦大人，这把刀乃是卑职的传家之宝。我记得这刀柄之上有你爹亲手刻的一行字，可否让本官一看呢？是，大人。别挣扎了，孟护卫，没力气了吧？啊？知道今天早上你喝的汤药里，我加了什么佐料吗？大人，你这是何意？孟祥和，亏我那么信任你，我实在是没有想到啊
，你竟然跟这个龙三勾结在一起！大人，卑职不明白你在说什么，还在骗我什么？昨夜我已经查明了，就是这个钦差龙三劫走了我庄严之内的观音。大人，嗯，您说龙三大人，他是盗取观音之人，大人可有凭证？你要凭证，我就告诉你。舒府管家说了，观音失窃的当晚，龙三和他的一干护卫根本就不在舒府，而是天快亮的时候才回来，各个黑衣蒙面，行踪诡异。而那个龙三，天亮的时候乔装成一位老人出去，我画了画像让管家看，没想到，性爱的客商就是这个王八蛋乔装的，老子现在脸上的字到今日还没洗掉。孟祥和。你还不知道对不对？告诉你，昨天晚上我们给奶娘下了迷魂药了，她可什么都说了。孟祥和，你快走开！小姐现在已经是皇上的嫔妃了，竟然怀了龙胎。祥和呀，你跟了我这么多年，我实在是想不通啊。你与那钦差龙三无亲无故，并不相识，你居然勾结他背叛于我。我知道，这么多年，我赏赐你的银两，你都收下了；我赏赐你的丫头，你却不收，这是为什么？你心中早已有了人了。但是我万万没有想到啊！你心中的那个女人，居然是书剑的女儿朱婉金。你和李嫔早有私情。没错，我心中的人就是舒婉心。大人，你有恩于我不假。孟某在你身边护卫十年，平日你待孟某不薄，孟某从没想过要出卖大人。卑职是不愿看着大人一步一步陷得更深。大人，你也听卑职一句劝，切勿再行伤天害理之事，回头是岸吧，大人。什么？这里有岸吗？这有岸没有啊？啊！我早就知道了。钦差大人龙三收我的金银财宝跟美人，只不过就是为了麻痹本官。龙三进京之时，那就是我刘德昭赴死之日。我们还有什么办法？能有什么退路啊？大不了就拼死一搏。待他死后，我就将这个责任推给那些牛角寨上盘踞的山匪。你可曾想过，牛角寨位于山西境内，就算皇上信了，钦差大人和丽嫔娘娘死于牛角寨之手，可你身为山西巡抚，你逃得了失职之罪吗？失职之罪，祥和呀，你给我听好了，待他死后，我就将这个责任推给那些牛角寨上盘踞的山匪。你可曾想过，牛角寨位于山西境内，就算皇上信了，钦差大人和丽嫔娘娘死于牛角寨之手，可你身为山西巡抚，你逃得了失职之罪吗？失职之罪，祥和呀，你给我听好了，经本府调查，钦差龙三勾结牛角寨上的前明余孽。他不但伪造圣旨，还勾结这些山贼打劫官府的雇银，因分赃不均，起了内讧，自相残杀而亡。本府率兵剿灭了牛角寨。如此一来，你觉得皇上还能追究我失职之罪吗？在，钦差龙三伪造圣旨在先，早已犯下了杀党之罪。大人，先把罪名嫁祸牛角寨。现在你又说钦差大人伪造密旨。我让你明白你是怎么死的。k 
看清楚了吗？自从知道龙三敢劫取官银，我便觉得此事蹊跷，便吩咐管家暗中留意。没想到，还真让他逮着了机会。溜进了龙三的房间，便发现了这些东西。结果我们仔细一看，看出了破绽。这玉玺还有密纸。是假的呀！不可能，钦差大人手中还有一道密纸，奉旨调查书剑遇刺一案。那封密纸，卑职仔细看过，绝不可能造假。兴许他是奉旨查书剑之死，可是，他竟然胆大包天的，想要插手山西政务，情急之下才伪造了圣旨还有玉玺，这叫什么呀？天堂有路他不走，地狱无门，他闯进来。求贵，龙大人在尔顿脸上刻字，是希望你们能够精心反思、悔罪改过。你们居然执迷不悟！你放屁！他龙三算个什么东西啊？在我眼里，他只是一个虚伪狡诈、蝇营狗苟之辈。你也在官场混了十几年了吧？就这么点小伎俩，就把你给蒙蔽了。道不同不相为谋。龙大人不想与尔等同流合污，尔等居然痛下杀心。你们才是自寻死路。大人，天作孽犹可为，自作孽不可活呀！大人，大人。如今十年之约已满，我也算不负心意。留得着，我既已落你手里，这条命就任你处置。祥和，你跟了我十年，也守了我十年，救了我几次的性命。我刘德昭心中未曾不感激啊！可你居然为了一个女人呐！你把我刘德昭逼到了绝境，把我刘氏的全族逼上了死路啊！别怪刘德昭，别怪我心狠手辣。带下去。嗯，坐天黑还有六个时辰，但愿不要再出什么意外才好。主子，左头怎么样了？苏大人出事了。我们在一处悬崖下找到了随行侍卫，他受了重伤，已经奄奄一息。他说他们在半路上，接连遇到两伙身份不明的人袭击。他们三个侍卫掩护苏大人和纳赛成功脱身了，但他们自己受伤之后被扔下了悬崖。那索图现在受了重伤，下落不明，不知是否已经安全抵达玉八赞的军营。所以我打算另派两个随行的兄弟快马加鞭赶去玉八赞的军营，但是。他们没有主子的金牌作为信物，不知玉八赞愿不愿意相信，肯不肯出兵
，主子，不如这样吧，奴才亲自去一趟，与八赞认识奴才。如果奴才亲自去说明情况，他应该会相信。那就辛苦你，再跑一趟。主子，您这么说，真是折煞奴才了。奴才也不用带什么东西，这就轻装出发。我派两个侍卫跟公公一同前去。贾玉玺跟贾秘纸不见了。我昨天检查还在呢，这怎么现在贾玉玺跟贾秘纸都不见了呢？看来这书府当中一定有人被收买了。这贾玉玺和贾秘纸已经落入刘德昭手中。不可能啊，这府上可都是书府的老人，没理由被书府的死对头收买了呀。树倒猢狲散，一定是有人见舒大人已经死了。这府中没有了主心骨，所以起了异心。如果府邸真有内奸的话，我们的事情是不是有可能都暴露了？不是有可能，而是一定暴露。刘德昭一定会借着贾玉玺和贾密纸大做文章，甚至对主子痛下杀手。龙小弟，现在怎么办啊？三十六计走为上策，要不然脚底抹油溜吧。如今索额图也下落不明。也只能马上撤出太原了，只恐怕想走已经来不及了。放心吧，有我跟哥哥保护你，一定会没事的。有人来了，龙大人，巡抚大人派人前来，请龙大人过府商议赈灾事宜。官儿啊。你能不能不在我眼前晃来晃去的啊？晃得我这头都晕了。你头晕？我心还烦呢。啊，姐夫，你看看我脸上这字儿啊，到今天都没掉下去。你说这姓刘的他多可恨呢？还有，这小子铁疙瘩一个，官场上这些规矩他懂吗？你还浪费这一桌子酒菜。要我说，人来之后直接拿下，严刑逼供之后再把他灭口得了。先不慌，再等等。哎，再给这个龙三一次机会，就当是给咱们自己一个机会。官儿啊，说实话，这个龙三来咱们这儿这么久了，到了现在，他到底什么底细我都没有摸清楚，我心里着实的不踏实。还有，如果这龙三知道了。咱们拿出了他擅杀朝廷命官、私刻玉玺、假传圣旨的罪证，就此向咱们屈服了呢？就算龙三屈服了，丽嫔怎么办呢？他跟咱们那是杀父之仇啊！那丽嫔必须死。再说了，如果这个龙三真的肯向咱们屈服，很多事情他自然会替咱们遮掩的，否则的话。否则，就送他们一块儿见阎王。哎，什么时候来呀？他这是。丽嫔还在府上吗？啊，还在。刚才她还吩咐奶娘，要众人都到大厅，随她一起为老爷的亡灵念经祈福。交代的事情都办妥了没有？放心吧，我已将药下在厨房的菜汤里，过会儿就会发作。啊，我先到大厅念经，你们等我信号。好，事成之后，我家大人必有重谢。慢点
。哎呀，龙大人，龙大人，有失远迎啊！龙大人，龙大人，来来来，请请请。哎呀。哈，哈哈哈哎呀，此次请龙大人过府没有别的意思，就是有两件东西，想请龙大人亲自过目。啊，哈哈哈龙大人，这两样东西，您见过吧？刘大人，哎，这些东西你是怎么得来的？龙大人，现在东西怎么得来的并不重要，重要的是我要提醒龙大人，恐怕龙大人你现在已经犯下了灭族杀头的重罪吧？刘大人想怎么样？<笑>好啊，龙大人，那我们就不妨打开天窗说亮话。我知道龙大人，你手上也抓住了我不少的把柄。好，想怎么样，那就要看龙大人，你是想大家手拉着手一起死呢，还是抱成团一起活呀？刘<笑>大人，嗯，好死不如赖活着。龙某自然是想与诸位一起活了。爽快，爽快！<笑>我就说嘛，龙大人是一个聪明之人。是啊，有道是“识时务者为俊杰”呀。嗯，从此以后，我们就是一条船上的人了。太好了，龙大人，来，咱们终于是达成这攻守同盟了。来，为了这攻守同盟，为了这一天，来，咱们满饮此杯。来，来，来。来，嗯嗯，美酒啊，龙大人，既然咱们都是一家人了，那有件事儿，我得求您帮个忙。何事？您瞧我脸上这个字儿啊，您高抬贵手，把您的墨宝给我去了吧。乔老板啊，您脸上这个墨汁啊，是我家那个侍女特意调制的。这没有一个月以上，很难洗净。龙某也真是没有办法。乔老板，要不然您多等几日。嗯，行，不着急，不着急啊。抱歉，抱歉啊，龙大人，您太客气了。来，自家人不说两家话。<笑>来啊，来。<笑>来，龙大人哎呀，龙大人呐、啊，真是一个薄情的人儿啊！面对着这万姑娘色艺双绝，居然是毫不动心呐、啊！刘大人，哎，龙某也不是个不怜香惜玉之人，是，只是那个时候与刘大人尚未交心，背地里啊，就害怕刘大人参我一本，<笑>所以只好。辜负了美人了，哎，现在好了，以后咱们都是一家人了，你大可以放心的，以后与这万姑娘那是双宿双飞呀！啊，<笑>俗话说得好，人不风流枉少年呀、啊。嗯，多谢刘大人玉成啊。<笑>哪里哪里，龙大人，嗯，既然咱们都是一家人了，那有件事儿，希望你多多帮忙啊。何事？我们收到消息，听说这丽嫔怀了龙胎了，正是。
可是我们又收到消息，这丽嫔因为父亲亡故悲伤过度，在叔父小产了，结果不幸大出血，昏逝了。刘大人，嗯，这什么意思呀？我刚出府的时候，这丽嫔娘娘还好好的。龙大人，俗话说得好，天有不测风云，人有旦夕祸福啊。龙大人，你是一个聪明之人，这向皇上禀报丽嫔娘娘轰逝的消息，这折子还是由你拟一下吧，就算是你我联名吧。啊、快睡觉。真是红颜薄命啊！皇上要是听到这个消息，肯定是圣心蒙忧啊！哎，是啊，龙大人，皇上乍闻丽嫔娘娘轰逝的噩耗，难免是有些感伤啊。不过龙大人，你是知道的，好在后宫佳丽三千呀、啊，过些时日，这事情放一放，我看也就过去了。啊，来，其实这样也好啊。舒总兵跟着丽嫔，黄泉路上总算是有作伴的了，啊，他们这一走，我们总算是安心了啊。来，嗯。嗯刘大人，嗯，那我就不在此喝酒了，我想带着万姑娘去小别院，单独的。听他弹弹琵琶，喝喝小酒，你觉得如何？哎呦哎呦，龙大人还是个急性的人儿啊！<笑>好，你且去风流快活啊！这个丽嫔娘娘的后事由我来料理。嗯，不过龙大人切记啊，这个请罪的折子要加紧你好啊！你放心吧，刘大人。那龙某。就先行告辞了，宋龙大人。龙大人，请。嗯，哎，万姑娘，哈哈哈，好生伺候龙大人。<笑>是，小女子一定听大人的话，服侍好龙大人。只是，小女子尚有一事相求。啊，万姑娘，请讲。听说，大人府上的孟祥和、孟护卫。因为冒犯了大人而被您下了狱，小女子求大人开恩放了他。万姑娘，你为孟祥和求情，你认识他？刘大人，就看在龙某的面子上，放了孟护卫吧，让孟护卫送我们去别院。龙大人，放了孟祥和不难，不过本官有些糊涂啊。万姑娘，你是怎么认识孟祥和的？你又是怎么知道孟祥和犯了事，下了大狱呢？我，因为小女在裘老板府上和大人府上住的时候，孟护卫对我多有照顾，所以，我对他心怀感激。老爷。老爷，不好了！老爷，慌什么？慢慢说。叔父出事儿了。出什么事儿了？丽嫔死了？不，不是，是丽嫔娘娘她，她不见了。什么？怎么会不见了呢？当时，当时我们正在诵经祈福。丽嫔呢？拿药来
，小姐莫怪，我也不想害你，可我没办法呀，我一家老小的性命都搁在巡抚大人那儿了。你要怪，就怪老爷生前为什么老跟巡抚大人作对吧。皇冠家，啊，郭妈妈，怎么是你？皇冠家，小姐是你跟我从小看着长大的，老爷现在尸骨未寒，你居然对小姐下毒手。她不是你家小姐。她是我家小姐奶娘，小姐呢？走，搜搜，这边这边，仔细搜，走，怎么样？没有，没有，没有啊。我念经的时候，明明看见小姐走到屏风后的呀。这屏风直通后院，这后院大门又上着锁，她只能在这儿啊。这就奇了怪了。走，继续走。真是个废物！你们这么多人，还看不住一个女人？大人，大人饶命啊！大人，小人已经尽力了。这舒婉心是小的看着长大的，她可是手无缚鸡之力呀、啊，又没有攀爬的工具，我就不明白。他是怎么爬上那么高的院墙逃走的？难不成，难不成他长了翅膀不成？这，不用说了，你们这还看不出来吗？这是早有准备呀、啊。龙大人，这丽嫔娘娘现在何处？你应该是最清楚吧？我说我不知道，刘大人相信吗？<笑>哈哈哈哈你们说我相信吗？来人，快，快！龙大人，你现在可以告诉我，我信吗？不过此时此刻，本官还是很佩服你的。此情此景，居然如此镇定，是个见过大阵仗的人。不过本官还是不明白，你为何要跟本官作对到底？哼！你以为你救了丽嫔，她就可以在皇上耳边给你多吹吹枕边风是吗？就可以免除了你？擅杀朝廷命官，伪造玉玺，假传圣旨的罪责吗？念，龙大人，巡抚大人派人前来，请龙大人过府商议赈灾事宜。好，我知道了，我换身衣服就过去。那小的先为大人准备车马。哎，你们说这个人会不会就是被刘德昭收买的内奸啊？有可能，但是我们现在已经没有时间来找出叔父当中究竟谁是内奸了。嗯，主子，你带着易欢还有丽嫔娘娘先走，我一容成你的样子，先去刘府稳住他们。啊，龙小弟，这个时候就别啊了，就听我哥哥的吧。他武功很好的，你放心，若是没有咱们拖累他，他一个人谁都控制不住他。而且我跟主子身材相仿，倒正好方便互相易容。易欢，我帮主子易容，你去通知丽嫔娘娘，让她做好准备，马上逃走。好。主子，多保重。要不要带几个侍卫？不必了，你跟易欢更需要人保护。等我去了刘府，引开刘德昭的手下，你们就赶紧出城吧。嗯，等一等，多加小心，不要恋战，务必全身而退。多谢主子关心。嗯，李建清，怎么会是你呢？啊别乱动！别动啊！走！姓李的
，放了我姐夫，不然我弄死他。我跟万姑娘非亲非故，你以为用她就能威胁到我吗？少跟我来这一套！你跟那个姓龙的自诩为仁义之士，为了那些灾民，你们都能犯下这么大的罪行，你能眼看着这么一个手无寸铁的女人为你送命？放人！万姑娘，我刚才就是顾及到你的安危，才想用计带你离开，没想到你还是放不下孟小河。也罢，求贵，只要你把他放了，我就放了你姐夫。你当我是傻子？先放了我姐夫，然后束手就擒，我就放了他。不然的话，我就弄死他和孟祥和。嗯，好，我答应你。嗯。喜欢的，受伤刘大神，刘大神啊，你是倾城？没错，我是雪倾城。不行，小师妹，我不能跟你们一起走。这府上既然出了内奸，我们的计划暴露，孟祥和也迟迟不来送信，说明他已经出事了。我要留下来，跟师父一起救出孟祥和和舒婉心，放他们一条生路。雪姐姐，你放心吧，朱哥哥都说了。他会见机行事，救出孟大哥的。大师兄虽然武功高强，可留他一个人在这里对付刘德昭这帮心狠手辣的禽兽，我不放心啊。嗯，徐姐姐，我觉得你对朱哥哥真好，事事都为他着想。起。